ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம டிஃப்ரென்ஷியல் கால்குலஸ் யூனிட்டில் இருந்து ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண போகிறோம் இங்கே வந்து நமக்கு ஒரு இக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு இ பவர் டூ எக்ஸ் தி ஹோல் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் தி ஹோல் பவர் ஃபோர் இந்த இக்குவேஷனில் இருந்து டிஒய் பை டிஎக்ஸுக்கு வேல்யூவை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் இந்த இக்குவேஷனில் பாருங்கள் இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு மூணு டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷனுக்கு ப்ராடக்டில் இருக்குது ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் அடுத்த ஃபங்க்ஷன் எக்ஸ்போனென்ஷியல் ஃபங்க்ஷன் தட் இஸ் இ பவர் டூ எக்ஸ் அடுத்ததாக இருக்கிறது ஒரு பாலினாமியல் ஃபார்மில் இருக்குது தட் இஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் தி ஹோல் பவர் ஃபோர் மூணு டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷனுக்கு ப்ராடக்டில் இருக்குது யூவிடபிள்யூ அப்படிங்கிற அந்த மூணு டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷனுக்கு ப்ராடக்டில் அந்த ஹோல் ஃபங்க்ஷன் இருந்தது அப்படின்னா அதுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா என்ன வரும்னா இதில் இருக்கக்கூடிய மூணு ஃபங்க்ஷனில் இருந்து ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு காம்பினேஷனை எழுதணும் தட் இஸ் யூவி இன்டு அடுத்ததாக இருக்கக்கூடிய அந்த டபிள்யூக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூவை அடுத்தது எழுதணும் தட் இஸ் டி பை டிஎக்ஸ் ஆஃப் டபிள்யூ தென் ப்ளஸ் போட்டுட்டு அடுத்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் வி இன்டு டபிள்யூ அதை எழுதிக்கணும் மீதி இருக்கிறது யூ அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் அதுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூவை எழுதணும் தட் இஸ் டி பை டிஎக்ஸ் ஆஃப் யூ அடுத்ததாக இருக்கக்கூடிய ரெண்டு ஃபங்க்ஷனுக்கு காம்பினேஷன் என்ன வரும்னா யூவும் டபிள்யூவும் வரும் ஸோ யூ இன்டு டபிள்யூ எழுதிக்கிட்டு மீதி இருக்கக்கூடிய அந்த விஓட டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூவை அடுத்ததாக எழுதணும் தட் இஸ் டி பை டிஎக்ஸ் ஆஃப் வி தட் இஸ் ரெண்டு ரெண்டு ஃபங்க்ஷனுக்கு ப்ராடக்ட் எழுதிட்டு மூணாவது ஃபங்க்ஷனுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூவா அப்படி எல்லா காம்பினேஷனையும் இங்கே எழுதணும் ஸோ இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி நம்ம இந்த ஃபங்க்ஷனை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிடலாம் இங்கே நமக்கு லெஃப்ட் சைடில் ஒய் மட்டும்தான் இருக்குது டிஒய் பை டிஎக்ஸுக்கு வேல்யூவை தான் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன செய்தால் போதும்னா கொடுத்துருக்கிற இக்குவேஷனை எக்ஸை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிட்டாலே போதும் தட் இஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட்டிங் கிவன் இக்குவேஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் ஸோ லெஃப்ட் சைடுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸுன்னா டிஒய் பை டிஎக்ஸ் வரும் ஈக்குவல் டு இப்போ ரைட் சைடில் மூணு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது தட் இஸ் யூ வி டபிள்யூ ஸோ இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம இங்கே அப்ளை பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷனுக்கு ப்ராடக்டையும் எழுதிடணும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டு இ பவர் டூ எக்ஸ் தென் இன்டு இந்த டபிள்யூவோட டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூவை எழுதணும் இந்த டபிள்யூ நமக்கு எந்த ஃபார்மில் இருக்குதுன்னா எக்ஸ் பவர் என் தட் இஸ் இவ்வளவும் சேர்ந்து எக்ஸ் போல நம்ம அசியூம் பண்ணிக்கணும் அண்ட் என்னுக்கு பதிலாக இங்கே ஃபோர் இருக்குது அண்ட் டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் பவர் என் இதோட ஃபார்முலா என் இன்டு எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் தென் இன்டு டிஃப்ரென்ஷியேட்டிங் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் ஆகும் ஸோ இந்த எக்ஸுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸை இங்கே நம்ம அடுத்ததாக எழுதணும் தட் இஸ் டிஎக்ஸ் டிவைடட் பை டிஎக்ஸ்னு கிடைக்கும் இந்த டிஎக்ஸ் டிஎக்ஸ் கேன்சல் ஆகி நமக்கு ஒன்னு வரும் இங்கே ஒன் வரதுனால தான் நம்ம என்ன எழுதியிருக்கிறோம் சிம்பிளி என் இன்டு எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் இதில் எக்ஸுக்கு பதிலாக வேற ஒரு டேம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க தட் இஸ் டி பை டிஎக்ஸ் ஆஃப் ஏ எக்ஸ் பிளஸ் பி தி ஹோல் பவர் என் இப்படி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இதை நம்ம எப்படி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவோம் இதுவும் எப்படி இருக்குது எக்ஸ் பவர் என் அந்த ஃபார்மில் தான் இருக்குது இவ்வளோ சேர்த்து எக்ஸ் போல் வச்சுக்கணும் ஸோ இந்த ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பில் இருக்கக்கூடிய அதே ஃபார்முலாவை இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தட் இஸ் என் இன்டு எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் தட் இஸ் இங்கே எக்ஸுக்கு பதிலாக ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி இருக்குது ஸோ எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் இதோட ஸ்டாப் பண்ணிடக்கூடாது தென் இன்ட்ரு இந்த டேமோட டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூவை அடுத்ததாக எழுதணும் பிகாஸ் இவ்வளோ தான் நமக்கு எக்ஸ் போல இருக்குது ஸோ இதுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூவை அடுத்ததாக எழுதணும் இங்கே நமக்கு ரெண்டு டேம் இருக்குது அண்ட் ஃபஸ்ட்டு டேமில் நமக்கு ஏ இன்ட்ரு எக்ஸ் இருக்குது ஏயும் பியும் இங்கே கான்ஸ்டன்ட் ஆகும் ஃபஸ்ட்டு டேமில் கான்ஸ்டன்ட்டும் வேரியபிளும் ப்ராடக்டில் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் அந்த கான்ஸ்டன்ட் எழுதிக்கலாம் தட் இஸ் ஏ இன்ட்டு எக்ஸ் பவர் ஒன்னுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ்னா டிஎக்ஸ் டிவைடட் பை டிஎக்ஸ்னு வரும் டிஎக்ஸ் டிஎக்ஸ் கேன்சல் பண்ணால் ஒன் ஆயிரும் ஸோ சிம்பிளி ஏ இன்ட்டு ஒன்னு கிடைக்கும் தென் ப்ளஸ் அடுத்தது பி மட்டும் தனியாக இருக்குது அது கான்ஸ்டன்ட் ஸோ கான்ஸ்டன்ட் செப்பரேட்டாக இருந்தால் டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஜீரோ ஸோ சிம்பிளி ஏ அப்படின்னு கிடைக்கும் இங்கே நமக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் தி ஹோல் பவர் ஃபோர் இருக்குது தட் இஸ் இவ்வளவும் எக்ஸ் போல இருக்குது இப்போ நம்ம இந்த ஃபார்முலாவை
இந்த ஃபஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் எந்த ஃபார்மில் இருக்குதுன்னா எக்ஸ் பவர் என் அப்படி இருக்குது என்னுக்கு பதிலாக இங்கே டூ இருக்குது ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ டூ இன்டு எக்ஸ்னு கிடைக்கும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு டேமில் இந்த ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ஃபங்க்ஷனுக்கு ப்ராடக்ட் எழுதிட்டு இதுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ எழுதணும் செகண்ட் டேமில் இந்த செகண்ட் அண்ட் தேர்டு ஃபங்க்ஷன் அதுக்கு ப்ராடக்டை முதல் எழுதிக்கிட்டு இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷனுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ எழுதணும் அண்ட் லாஸ்ட் ஆட்டு அடுத்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷனுக்கு ப்ராடக்ட் எழுதிட்டு ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷனுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ எழுதணும் அடுத்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் காம்பினேஷன் இதெல்லாம் வரும்னா ஃபஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் தட் இஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் தி ஹோல் பவர் ஃபோர் தென் இன்டு செகண்டாக இருக்கக்கூடிய இ பவர் டூ எக்ஸுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூவை அடுத்தது எழுதிடலாம் டி பை டி எக்ஸ் ஆஃப் இ பவர் ஏஎக்ஸ் இதோட ஃபார்முலா ஃபஸ்ட் இந்த ஃபங்க்ஷன் அப்படி எழுதிடணும் இ பவர் ஏஎக்ஸ் தென் இன்டு த எக்ஸ் பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த கான்ஸ்டன்ட்டை இங்கே எழுதணும் இங்கே நமக்கு இ பவர் டூ எக்ஸ் இருக்குது அண்ட் ஏக்கு பதிலாக டூ இருக்குது ஸோ இ பவர் டூ எக்ஸுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ இ பவர் டூ எக்ஸ் தென் இன்டு த எக்ஸ் பக்கத்தில் இருக்கிற கான்ஸ்டன்ட் டூ நெக்ஸ்ட் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிடலாம் இந்த மூணு டேமில் நமக்கு எல்லாத்துலேயுமே ஒரு டூ எக்ஸ் இருக்குது இங்கேயும் டூ எக்ஸ் இருக்குது இதுலேயும் ஒரு டூ எக்ஸ் இருக்குது அண்ட் இங்கேயும் நமக்கு டூ எக்ஸ் இருக்குது அண்ட் ஆல்சோ எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபங்க்ஷன் இ பவர் டூ எக்ஸ் இருக்குது மூணு டேம்லேயுமே அண்ட் ஆல்சோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் தி ஹோல் பவர் த்ரீயும் இருக்குது செகண்ட் அண்ட் லாஸ்ட் டேமில் பவர் ஃபோர் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு டேமில் பவர் த்ரீ இருக்குது ஸோ மூணு டேம்லேயுமே எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் தி ஹோல் பவர் த்ரீ காமனாக இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் நம்ம டூ எக்ஸ் இன்ட்டு இ பவர் டூ எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் தி ஹோல் பவர் த்ரீ இதை நம்ம காமனாக வெளியில் எடுத்துடலாம் இந்த ஃபஸ்ட்டு டேமில் டூ எக்ஸ் இ பவர் டூ எக்ஸ் அண்ட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் தி ஹோல் கியூ இவ்வளோ வெளியில் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் ரிமைனிங் டேம் இங்கே ஒரு ஃபோர் இருக்கும் இங்கே ஒரு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கும் இட் இஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அண்ட் செகண்ட் டேமில் டூ எக்ஸ் வெளியில் எடுத்தாச்சு இ பவர் டூ எக்ஸையும் வெளியில் எடுத்தாச்சு அண்ட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் தி ஹோல் பவர் த்ரீயை வெளியில் எடுத்துருக்குறோம் பட் இங்கே பவர் ஃபோர் இருக்குது ஸோ ரிமைனிங் வந்துட்டு இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் தி ஹோல் பவர் ஒன் இருக்கும் ஸோ செகண்ட் டேமில் சிம்பிளி எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் இருக்கும் அண்ட் இந்த லாஸ்ட் டேமில் நம்ம ஆல்ரெடி டூ வெளியில் எடுத்தாச்சு இ பவர் டூ எக்ஸ் எடுத்தாச்சு அண்ட் இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர்லேருந்து ஒரு எக்ஸை வெளியில் எடுத்துருக்குறோம் அண்ட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் தி ஹோல் பவர் ஃபோரில் இருந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் தி ஹோல் கியூபை அவுட் சைடில் எடுத்துருக்குறோம் ஸோ இங்கே நமக்கு ரிமைனிங் டேம் என்ன இருக்குன்னா ஒரு எக்ஸ் இருக்கும் அண்ட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் தி ஹோல் பவர் ஒன்னும் இருக்கும் இது அகெயின் சிம்பிளிஃபை பண்ணிடலாம் அவுட் சைடில் ஒரு டூ எக்ஸ் இ பவர் டூ எக்ஸ் தென் இன்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் தி ஹோல் பவர் த்ரீ இருக்கும் அண்ட் இங்கே ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே பாருங்கம்மா இங்கே ஒரு ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது இங்கே ஒரு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் கிடைக்கும் இந்த ப்ராக்கெட்டுக்கு அவுட் சைடில் ஒரு எக்ஸ் இருக்குது இங்கேயும் ஒரு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது ஸோ இந்த எக்ஸை கொண்டுட்டு இப்படி உள்ளாடி ப்ராடக்ட் பண்ணணும்னா நமக்கு இங்கே ஒரு எக்ஸ் கியூப் டேம் இருக்கும் அதான் ஹையஸ்ட் பவர் ஸோ அதை ஃபஸ்ட் எழுதிக்கலாம் அடுத்ததாக இந்த எக்ஸை கொண்டுட்டு இங்கே இருக்கக்கூடிய செகண்ட் டேம் கூட ப்ராடக்ட் பண்ணணும்னா நமக்கு எக்ஸ் இன்ட்டு ஒன்னு கிடைக்கும் தட் இஸ் சிம்பிளி எக்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ அடுத்த டேம் இங்கே நமக்கு எக்ஸ் இருக்கும் அப்புறம் இங்கே ஒரு கான்ஸ்டன்ட் டேம் இருக்குது ப்ளஸ் ஒன் ஸோ இதுதான் டிஒய் பை டிஎக்ஸோட ஆன்சர்